Al hablar sobre los resultados y tendencias de las elecciones de este domingo 5 de junio en los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Durango, el dirigente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez, reconoció que de acuerdo al programa de resultados preliminares, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional llevaba a la delantera en por lo menos tres estados. Al reconocer la derrota en Oaxaca y el estado de Hidalgo, este último bastión priista, el líder del partido tricolor, dijo que en ambos estados hubo intromisión de agentes externos, sin especificar de qué tipo y qué dijo, influyeron en los resultados. Perdemos dos estados importantes, que es Oaxaca e Hidalgo, eh, por parte del partido. Sí, porque es un, es un referente, un referente para el partido que nunca, había, nunca habíamos perdido. Y pues bueno... Eh, Creemos nosotros que influye mucho también la actuación de, de agentes externos que estuvieron participando permanentemente eh, en el Estado. Y bueno, sí influyó en el, en, en el electorado ¿no? el día de ayer en las votaciones. Pesina Rodríguez dijo que duelen las derrotas y que al igual que los triunfos no son para siempre y que se tiene que aprender de ellas al afirmar que toca ahora fortalecer la estructura del PRI y sobre todo acercarse y trabajar con las bases. La lectura es de que ha sido acertada hacer esta coalición, hacer esta alianza. De no ser así estuviéramos hablando de otros resultados este, tanto en Durango como en Aguascalientes. ¿no? Entonces esa es la receta que necesitamos para seguir la mejorando para seguir trabajando en los próximos procesos electorales, ¿no? de que haya una, este, por parte de los actores políticos, pues que vean que la nobleza de la coalición puede darnos que los partidos de oposición unidos podemos llegar a buenos resultados. ¿no? El dirigente del PRI en el Estado dijo no poder asegurar si en alguno de estos seis estados en donde se llevó a cabo la jornada electoral hubo narcoelecciones, al destacar enseguida el papel del Instituto Nacional Electoral como árbitro de esta contienda. Eh, en un gran porcentaje, no sé si el 98 o 97%, se instalaron las casillas en, en, en estos seis estados de manera normal, con algunas incidencias que a veces, a veces no son ciertas, ¿no? Se, se magnifican en ocasiones por el por el mismo calor del proceso electoral. Entonces esto es eh, la certeza de que tenemos un organismo nacional, que es el INE, que, que eh, ha venido trabajando de manera eh, a lo que dispone la ley y esto ratifica que el INE es un organismo que debemos de ayudarlo, debemos fortalecerlo para que pueda garantizar la democracia en México. Por último, el dirigente del PRI en San Luis Potosí señaló cuáles son las expectativas para este partido después de la jornada electoral de este domingo 5 de junio, al reiterar que harán trabajo desde las bases para llegar fortalecidos a las elecciones federales de 2024. Nosotros este, queremos seguir ganando elecciones, queremos recuperar la presidencia de la República en el 24, queremos ganar eh, el año que viene el Estado de México y Coahuila, entonces, para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que tener una disciplina interna, tenemos que trabajar con unidad eh, al interior del partido y que cada priista actúe de acuerdo a su respons responsabilidad, tanto en el, en el aspecto político como en el aspecto administrativo. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.